കൊറോണ വൈറസ് ഭീതി ദിവസം തോറും വഷളായി വരികയാണ് വിദേശത്തെങ്ങോ മാത്രമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കണ്ടുവരാത്ത ഒരു പ്രത്യേക വൈറസ് ആണ് ഇത് എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വളരെ സാധാരണമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജലദോഷ പനിക്ക് കാരണമാകുന്ന വൈറസാണ് കൊറോണ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല ഉഷ്ണരക്തമുള്ള ജീവികളായ സസ്തനികളെയും പക്ഷികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളാണ് ഇവ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ വൈറസിന് ചുറ്റും പ്രകാശ വലയം പോലെ ഒന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായതും ദഹന സംബന്ധമായതുമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇവ ഉണ്ടാക്കുക ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കൊല്ലങ്ങളായി ഇവ ഭൂമിയിലുണ്ടായിട്ട് കാലാകാലങ്ങളായി ഇവയ്ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പരിണാമവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ പുതിയ ശേഷിയുള്ള വൈറസുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായ രോഗങ്ങളായ സാർസിനെയും മെർസിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാർസ് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ പത്ത് ശതമാനവും മെർസിൽ മുപ്പത് ശതമാനവുമാണ് മരണനിരക്കെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ വൈറസിൽ ഇത് നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് സാധാരണ ജലദോഷത്തിന് കാരണമാകുന്ന വൈറസ് ആണെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്തരം വൈറസുകൾക്ക് ജനിതക വ്യതിയാനങ്ങൾ സാധാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഈ വൈറസുകളെ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാക്കി മാറ്റാം അതാണ് ഈ വർഷം ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചത് ചൈനയിലെ തുറമുഖ നഗരമായ വുഹാനിൽ അസാധാരണമായി കുറെ ന്യൂമോണിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്നുള്ള ഗവേഷണമാണ് പുതിയ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മളെ നയിച്ചത് പ്രായമായവരിലും കുട്ടികളിലും പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലും ഗുരുതരമായ രോഗമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച ഈ വൈറസിന് സാധാരണ ജലദോഷ പനിയേക്കാൾ വളരെ സീരിയസ് ആകാൻ സാധിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് ജലദോഷ പനിയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഈ വൈറസിന് കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ പകർച്ച തടയാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നതും കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് വരുമോ വന്നാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും വൈറസിൻ്റെ പകർച്ചാ നിരക്കും ഇക്കാലത്തെ ആഗോള സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും വെച്ച് നോക്കിയാൽ കൊറോണ വൈറസ് കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്ന കാര്യം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് എന്ന് കരുതി നാളെ തൊട്ട് എല്ലാ ജലദോഷവും കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്ന പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയവരോ രോഗബാധിതരുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കമുണ്ടായവരോ മാത്രമേ രോഗബാധയെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ ലോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കൊറോണ വൈറസ് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശോധനകളായ പി സി ആർ എൻ എ എ ടി അഥവാ നാറ്റ് എന്നിവ നടത്തും എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ രോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ ജലദോഷ പനിയുടെ അതേ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിലും കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് മൂക്കടപ്പ് പനി തൊണ്ടവേദന ചുമ തലവേദന എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം അത് ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണമാകാം രോഗം ഗുരുതരമായാൽ വൃക്കകളെയും ബാധിക്കാം ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിട്ട് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനുകളോ ഒന്നും നമ്മുടെ പക്കൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എങ്കിലും രോഗിക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ചികിത്സ നൽകുക വഴി സങ്കീർണതകൾ കുറയ്ക്കാനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാൽ ചികിത്സയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം രോഗ പകർച്ച തടയുന്നതിനാണ് ജലദോഷം പകരുന്നത് തടയുന്നതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട അതേ നടപടികളാണ് കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ച തടയാനും വേണ്ടത് തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായു മൂക്കും തൂവാലയോ മാസ്കോ ഉപയോഗിച്ച് മറയ്ക്കണം കൈകൾ വൃത്തിയായി സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം ചുമയോ തുമ്മലോ ഉള്ളവർ ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കോഫ് കോർണറിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി മാസ്കുകൾ എടുത്ത് ധരിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഇപ്പോൾ കോഫ് കോർണറുകൾ ഉണ്ട് മത്സ്യ മാംസാദികൾ നന്നായി പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന സംശയം ജലദോഷ പനിയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗുരുതരമല്ലാത്ത ജലദോഷ പനിയുള്ളവർ വീട്ടിൽ തന്നെ വിശ്രമിക്കുന്നതാണ് പനി ബാധിതർക്കും സമൂഹത്തിനും നല്ലത് പനിയുടെ പകർച്ച തടയുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു വീട്ടിലൊരു ഒഴിഞ്ഞ മുറിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുകയും എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും വേണം തൊണ്ടവേദന കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉപ്പുവെള്ളം കവിൾ കൊള്ളാം ഇന്ത്യയിൽ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ലഭ്യമായ മരുന്നാണ് പാരസെറ്റമോൾ ഇവ ഒന്നോ രണ്ടോ കഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല സാധാരണ ജലദോഷ പനിക്ക് ഇതിലും
നിപ്പ പോലെ ഒരു ഭീഷണിയാകുമോ കൊറോണ രോഗം ബാധിച്ചാൽ മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികമാണ് എന്നതായിരുന്നു നിപ്പയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രോഗമല്ല കൊറോണ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പകരുന്ന രോഗമാണെങ്കിലും മരണനിരക്ക് കുറവാണ് കൊറോണയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് രോഗപകർച്ച തടയാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ കൃത്യമായി സ്വീകരിച്ചാൽ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല